Аз съм Пламен Нирганов и сега ще ви обясня най-основните неща, които са за поддържането на гадовката или почистването на струните и поддръжка на лъка преди и след свирене. Гадовката преди свирене е желателно предварително да сте си приготвили някакъв вид пълмучен плат, който е не е използваем или който ще използвате единствено и само за това нещо. Дължината му да бъде някъде около една педия. Това парче плат се почиства струните в долната част, където се свири с лъка. В този начин се сваля повърхностния слай, който се залепва върху струните от колофона, който е летливо вещество. И когато остане върху струните, Понякога той образува една твърда коричка, която докарва до скърцане в много случаи, защото при увлажняване, промена на температурните условия, това нещо се наслоява и става доста неприятно като звучание. Затова е желателно преди всяко свиране и след всяко свиране да се получава почистване на тази част, която се трие лъкът с колофонната част, за да се премахва това наслоиване. Другото, което е хубаво да се почиства под струнито отдолу, пак със същото парцал, че да се почиства събрания колофон, който се полепва върху корпуса и същевременно този прахта, която е между струните, защото се събира доста такава прах, чисто визуално и естетически не е добре да се съдържа такова нещо и по този начин се подобрява външния вид на инструмента. Второто нещо, което искам да обърна внимание е лъка. Преди да започнете да свирите, с този винт се натяга лъка до такава степен, до каквато искате да бъде обтегнат косъма, който е. След като свършите репетицията на свирането, това нещо се отвива, за да се отпусне натягането на космите. Космите не трябва да бъдат натегнати през цялото време на нощето, защото се получава един вид претоварване от тяхна страна и това е изхъбяват се по-бързо. За правилното използване на лъка е хубаво преди всяко свиране да се намазва лъка с колофон. Колофона в зависимост от това как се консултирате с вашия преподавател, лично аз препоръчвам колофон, който е за виола, но върши работа е за гадулката, защото струните са по-твърди на гадулката и по този начин колофонът е с такава плътност и самия косъм ще свърши тази работа. Макар че и цигулковия лъкъв колофон върши работа, но Препоръчвам лично този, който е за виола. Колофонът се държи с лявата ръка, с палеца и с другите два пръста. Държи се здраво. Лъка се хваща от страната на жабката с цяла ръка. Бавно придвижвате космите по продължение на лъка. И така десети на пъти. Само от жабка към връх. Без резки движения, бавно, с лек натиск на струните върху колофона. След това, намазването на колофона преминава в един такъв ред, който е насищане на всеки участък от лъка с колофон. След това, колофона се поставя от вътрешната страна на космите. Бавно предвижате, за да се намаже и задната страна на космите. Така няколко пъти, 3-4 пъти. И чак накрая, няколко пъти движение в едната и в другата посока, 